ഓൺലൈൻ മത്സര പരീക്ഷ പരിശീലനത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ വിജയം പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുവാനുള്ള ഓൺലൈൻ കോഴ്സും ലഭ്യം എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുവാനുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യം കേരള പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുവാനുള്ള ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ലഭ്യം വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കാം എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റി ക്രാക്കർ കോമ്പറ്റി ടീ ക്രാക്കറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി സി സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എസ് സി എസ് ടിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു എക്സാം ആണിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കണക്കിലെ കണക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗത്തോടു കൂടി അമ്പത്തൊന്ന് ചേർത്താൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിട്ടും സംഖ്യ ഏത് അതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗത്തോട് വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിനോട് നമ്മൾ എന്ത് കൂട്ടും അമ്പത്തി ഒന്ന് കൂട്ടും അമ്പത്തി ഒന്ന് കൂട്ടും എത്ര കിട്ടും അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി അമ്പത്തൊന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും മൈനസ് ആവും അല്ലേ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് സൈൻ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മൈനസ് അമ്പത്തി ഒന്ന് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മൈനസ് അമ്പത്തി ഒന്ന് വരും അന്ന് പറയുന്ന എത്ര വരും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരും അങ്ങനെയാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയത് അതൊരു സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ഇരു ഇരുപതിൽ താഴെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇരുപതിൽ താഴെയുള്ള ഒരു താഴെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര എന്നാണ് ഇരുപത് താഴെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും അത് തുടങ്ങുന്നത് ഒന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അല്ലേ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെ പോയി ഇരുപത് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് വരെ അപ്പം നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സംഖ്യാശ്രേണിയാണിത് അല്ലേ ഒരു സംഖ്യാശ്രേണിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യാശ്രേണി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്ര പദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അങ്ങനത്തെ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കൂട്ടി നോക്കുക അതിൻ്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ എത്ര ടേം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏ എത്ര ടേം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ആ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിൻ്റെ എന്താ എ എ എൻ ഈസിക്കൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ ടു ഡി എന്ന ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ ആണ് അല്ലേ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എൻ മൈനസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫോമുല പെട്ടെന്ന് ഓർത്തുക ഇത് ഓർക്കാതെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എൻ ഈസിക്കൽ ടു എ എൻ ബൈ എ എൻ മൈനസ് എ പ്ല എ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ നമ്പറാണ് അത് പത്തൊമ്പതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ വ്യത്യാസമാണ് അല്ലേ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്നാണ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു ഇരു സോറി ഒമ്പത് പ്ലസ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു പത്ത് എന്ന് കിട്ടും പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ പത്ത് നമ്പറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പത്ത് സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഫോമുല ഉണ്ടല്ലോ സം കാണുന്നത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോമുല ഇല്ലാത്ത മെത്തേഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതൊന്ന് അതിനേക്കാളും
അതായത് തുക കാണുന്ന ഫോർമുലയാണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ കണക്കുകൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഫോമുല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്കിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ഫൈവ് ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു എന്താ അഞ്ച് ഒന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് മൂന്ന് മൂന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ സംഖ്യകൾ അതായത് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് അതായത് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇത് കൂട്ടുന്നതാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പം എന്താ അഞ്ച് പ്ലസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ അറിയാം ഏ ഇപ്പം ഈ വൺ ബൈ ത്രീയുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ച് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ല മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പ്ലസ് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതത്തില്ലേ അതുപോലെ എൻ്റെ ബാക്കി ആൾക്കാരെങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടുമ്പം എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് ഒന്ന് ആറ് വരും രണ്ട് പോയി കഴിയുമ്പം ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉത്തരം വരും ഓക്കെ അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ഒരു തുക ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഒന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ തുകയാണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ സി എം അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ആകും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താ ഈ രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ടാണ് അല്ലേ പതിനാറ് അങ്ങനെ വരുന്നത് രണ്ട് നാല് എട്ട് അപ്പോൾ പതിനാറാണ് ഇവിടുത്തെ എൽ സി എം എൽ സി എം വരുന്നത് പതിനാറാണ് കാരണം എന്നാൽ ഇവരെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എൽ സി എം കാണുന്ന മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ പതിനാറ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം ഒരുപോലെ ആക്കാനാണ് നമ്മൾ എൽ സി എം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഈ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ താഴെ എൽ സി എം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് കൊണ്ട് മേളിലും താഴെ ഗുണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം എട്ട് കൊണ്ട് മേളിലും താഴെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ താഴെ പതിനാറ് വരും അല്ലേ ഈ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരും എട്ട് മേളിൽ വരും പ്ലസ് നാലിനെ പതിനാറാക്കണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മേളിലും താഴെ കുടിക്കണം പതിനാ നാല് കൊണ്ട് കുടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ മേളിൽ ഒരു നാല് വരും പ്ലസ് അടുത്തത് എട്ടിനെ അടക്കുന്നത് മേളിലും താഴെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കണം പതിനാറിനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട താഴെ ഒന്നിച്ച് പതിനാറെന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയാണ് എൽ സി എം വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ എക്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഒന്ന് മൈനസ് ഈ മേള് വശം കൂട്ടുക എത്രയാണ് പൻ എട്ട് നാലും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാല് രണ്ടും പതിനാല് പതിനഞ്ച് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെത്ര വരും പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് വരും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വീണ്ടും എൽ സി എം എടുക്കുക അതായത് പതിനാറ് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് വരും ഉത്തരം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എൽ സി എം എടുക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം നിങ്ങൾ എൽ സി എം എന്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽ സി എം എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം എൽ സി എം ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി നോക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് എന്നിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രണ്ട് സംഖ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇസ് ടു നാല് അവയുടെ വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിനാല് എങ്കിൽ ചെറിയ സംഖ്യ എത്രയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ അംശബന്ധം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് സംഖ്യയാണെങ്കിലും നമ്മളത്
അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എ എഴുപത്തി രണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അംശബന്ധം പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ ഈ രീതിയിൽ എടുക്കുക ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ രാമാനുജൻ നമ്പർ അല്ലാത്തത് ഏത് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് രാമാനുജൻ നമ്പർ രാമാനുജൻ നമ്പർ ഒന്ന് ഈ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറാണ് രാമാനുജൻ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ വരുമോ ഇത് ചെയ്താൽ അതാണ് ഇതിനെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് നമുക്കറിയാമോ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് എട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് വരും അതുപോലെ പത്ത് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ആണ് ഒമ്പതിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് അത് കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരും അപ്പോൾ ഈ എ സി ബിയും എല്ലാം എല്ലാം രാമാനുജൻ സംഖ്യ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് എട്ടാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ എൽ ഡി സിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കാണുന്ന നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഏതായാലും എക്സാമൊക്കെ ഉടനെ വരികയാണ് അപ്പം ഇപ്പോഴേ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതുകൂട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം മാത്സ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നന്നായി മാത്സും റീസണിങ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം എന്താ അത് ഏത് രീതിയിൽ മലയാളത്തിൽ ചിലർക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം അത് ചിലർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ കേൾക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മളിത് എൽ ഡി സി എഴുതുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മലയാളത്തിലും പറയും അപ്പം ചിലത് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സെവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇത് ഏത് ഇതിലാണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലേ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോമുല വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ എയുടെയും ബിയുടെയും സ്ഥാനത്ത് എക്സിനെ വൺ ബൈ എക്സിനെ ഒന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എക്സിന് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് പക്ഷേ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് വരേണ്ടത് പ്ലസ് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് വരും കാരണം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറും ഒരേ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബിയുടെ അവിടെ മൈനസ് ഇടുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബി എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ മൈനസ് ഇട്ട് നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു മൈനസ് ബി എന്നാണ് ശരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എഴുതുന്നുണ്ട് അത് ബി സ്ക്വയറും വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ അടുത്ത് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ആണ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുമോ നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഈ എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇതിനെ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഒരു മൈനസ് ടു മിച്ച ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ നേരെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ഏഴെന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക
മാ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ജി കെ തീർക്കാൻ നോക്കണം അതിന് മുമ്പ് തീർത്താൽ അത്ര ബെറ്റർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ തന്നെ ഉപയോഗമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഫോമാറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അതെങ്ങനെ വരും അതെന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ വരും അല്ലേ ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് ത്രീയും ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണും ആണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ വരും റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അല്ലേ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ഉത്തരം രണ്ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം രണ്ട് രണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പത്താമത്തെ ചോദ്യം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണത്തിൻ്റെ മധ്യ ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര എന്നാണ് അപ്പം ഈ ചോദ്യം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം വരച്ച് കാണിക്കാം അതായത് ഈ സൈഡ് എൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആദ്യം അപ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ പത്ത് ഇവിടെ ആറ് എട്ട് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കും മധ്യ ബിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ നടുവശം എടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അതും കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ഇരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് പൈതകോര സിദ്ധാന്തം അനുസരിക്കുന്ന അളവുകളാണോന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് പത്ത് എട്ട് ആറ് അതായത് എട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറ് സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു പത്ത് സ്ക്വയർ ആണോ നോക്കുക എട്ട് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് അറുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ് ആണല്ലോ അപ്പം ഈ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു എന്താ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഇത് വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തെറ്റിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീറ്റോ നീളം കൂടിയതായിരിക്കും ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് സൈഡ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന എട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അടുത്ത് ഈ ഈ സെൻറ്ററുകളെല്ലാം യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതും ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളായിരിക്കും അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഈ സൈഡല്ലേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡ് നാലായിരിക്കും അതുപോലെ ഇത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും മൂന്നായിരിക്കും അവിടെയും പിന്നെയും പൈതകോറസ്തീറം വരുവാണ് ഓൺലൈൻ മത്സര പരീക്ഷാ കോച്ചിങ്ങിൽ വിപ്ലവകരമായ വിജയം കൈവരിച്ച കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രക്കർ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സി സി പ്ലസ് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സമഗ്രമായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കാം നാല് സ്ക്വയർ മൂന്ന് സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നാല് മൂന്നും വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് പ്ലസ് ഒമ്പതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് അത് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് അഞ്ചാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്താ നമ്മൾ ചോദി ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റളവ് എത്ര എന്നാണ് ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം എട്ട് മണി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്രയാണെന്ന് ചോദ്യം അടുത്ത പത്താമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പത്താമത്തെ ചോദ്യം കോണളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ അല്ല പുതിയ അല്ല ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നാല് പത്തെന്ന് വെക്കാം നാല് പത്ത് നാല് പത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള അളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്
അഞ്ച് ഇവിടെ കൂട്ടി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ കൂട്ടുവാണോ കുറയ്ക്കുവാണോ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്ന സംഖ്യ ഇങ്ങനെ നാല് രണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലേ ചില കേസിൽ വരുമ്പം ഈ സൈഡിലുള്ള നമ്പർ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് പത്തൊന്നാ വന്നെന്ന് വെച്ചു അല്ല എട്ട് പത്തെന്നല്ല ഒന്ന് ഒന്നര എന്ന വല്ലതാണ് വന്ന് നോക്കുക ഒന്നര വന്ന് കഴിയുമ്പം ഇവിടെ ഒന്നും ഇവിടെ മുപ്പതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് വല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് വലുത് അല്ലേ ആറാണ് വലുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ ചെയ്ത കാര്യം മൈനസ് ചെയ്യണം അതാണ് മനസ്സിലായത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല അപ്പം ഈ നാല് രണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കൂട്ടി അതായത് എന്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് കൂട്ടി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് കൂട്ടി എത്രയാണ് മിനിറ്റിൻ്റെ ഇനി പൂജ്യം എന്നാണ് ഇത് നാല് മണി എന്നാണെങ്കിൽ പൂജ്യം ബൈ പൂജ്യം കൂ ബൈ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്റ്റ് ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം അതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എട്ട് എട്ട് മണി അല്ലേ എട്ട് മണി അപ്പം എന്താ നമ്പറിൻ്റെ വ്യത്യാസം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം എട്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും പകുതി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ പകുതി പൂജ്യമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ മുന്നൂറ്റി നൂറ്റി എൺപത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ആ തന്നിരിക്കുന്ന കോണം അല്ലെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അതിപ്പോൾ ഏത് മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ്റി എൺപതിലാ കിട്ടുന്ന കൂടുതൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിനെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ട് വരും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മെതേഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നോക്കിയത് കണക്കാണ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്